Hello, hi, how you doing? This is Dante Hoa. Um, today we are going to be talking about bradycardia and heart blocks uh, from a very easy point of view. All you need to know, made easy. Hoy, como están, es Dante Hoa. Vamos a estar hablando de las bradycardias, de los bloqueos atrioventriculares de una forma bastante simple y sencilla. Espero que les guste. Now, we have three types of bradycardia, or bradydysrhythmia, or bradyarrhythmia. Tenemos tres tipos de bradycardia, o bradydysrhythmia, o bradyarrhythmia. The heart normally beats between 60 to 100 times per minute, something like this. But when the heart slows down lower than 60 beats per minute, We call that bradycardia. And we have three types of bradycardia. Sinus bradycardia, junctional bradycardia, ventricular bradycardia. It means that, it, that the slowing originated at a junctional site or within the ventricles. Nosotros tenemos tres tipos de bradycardia. Normalmente el corazón está latiendo de 60 a 100 latidos por minutos. Cuando de repente el corazón empieza a latir lento, por debajo de 60 latidos por minutos, a eso se le llama bradicardia. Y tenemos tres tipos, la sinus bradicardia, la junctional bradicardia y la ventricular bradicardia. Tienes que aprendértelo en esa terminología médica, porque estamos en los Estados Unidos. Ok, every time we talk about bradycardia o bradydysrhythmia, cada vez que hablemos de bradycardia o bradydysrhythmia, yo quiero que tú pienses específicamente en bloqueos atrioventriculares. I want you to think automatically in atrioventricular blocks. And we have three types. AB blocks, type 1 or first degree AV block, AV block type 2, which have two subdivisions and I'm going to explain to you later on, and third degree AV block. Tenemos varios bloqueos. Bloqueo atrioventricular de primer grado, de segundo grado, que tiene otras subdivisiones, y bloqueo completo o bloqueo de tercer grado. Piensa, think. Bradycardia, AV blocks. Piensa, bradycardia, bloqueo atrioventricular. When we talk about sinus, we refer to the SA node, sinus atrial node. As you know, the SA node is the natural pacemaker of the heart because it sends between 60 to 100 electrical impulse per minute, like. So every time I do this, it's like an, an electrical impulse, but we're not gonna call it electrical impulse. We're gonna call it action potential. So once again, Three, action potential. Three, electrical impulse. This means action potential, electrical impulse. Cuando estemos hablando de sinus bradycardia, del SA node, SA node, sinus atrial node, estamos hablando de que ese marcapaso natural manda de 60 a 100 impulsos eléctricos por minuto, que también se le dice en terminología médica potencial de acción, esto. So, cuando tú escuches, por ejemplo, uno, dos, esos son dos potencial de acción o dos impulsos eléctricos. Tres impulsos eléctricos o tres potencial de acción. Pero yo quiero que tú le digas action potential. Action potential. Electrical impulse. So, in order for really us to identify that these electrical impulses are coming from the SA node, You always have to look for a P wave that is positive in lead one, in lead two, in lead three, in AVF, but negative in AVR. AVR, augmented vector right, AVF, augmented vector front or foot. Para nosotros de verdad saber si viene un impulso eléctrico, un potencial de acción del SA node, Vamos a buscar en el electrocardiograma que la onda P está presente 
que está positiva en el lead 1, en el lead 2, en el lead 3, en ABF, Augmented Vector Front or Foot, y, en el, y está negativa, esto es crucial, que la onda P esté hacia abajo, negativa en ABR, Augmented Vector Right. Cuando la característica de esta onda P esté en estas condiciones, eso quiere decir que es el SA No, nadie más. Pero tiene que tener todas esa característica. So in order for us to recognize that it's a sinus rhythm, that the action potential comes from the SA No, we want to see a positive P wave present before the QRS complex. Positive in lead one, lead two, lead three, in ABF, but, that's the but, negative in AVR. So there is also sometimes we have P wave that do not follow the rules of being positive before the QRS complex of being positive in lead one, lead two, lead three, ABF, but negative in AVR. When we see just a P wave that do not follow this, we call that ectopic, premature. And it's also known as an ectopic rhythm that has no cl clinical relevance there is no problem with that. You, the patient will never die or suffer anything really bad from that. That means nothing. Cuando tenemos que encontramos una onda P que no tiene toda la característica que ya hablamos, que estén positivas antes del complejo QRS, positivas en el lit 1, lit 2, lit 3, ABF, pero negativa en ABR. Si eso no existe y solamente vemos una onda P que no tiene todo esto, a esto se le llama una onda P prematura o ectópica. Eso no tiene ningún tipo de problema clínico que sea relevante para la salud o la vida del paciente. Ahí no hay problema. As you know, the electrical impulse originate at the SA node. The action potentials always on the normal conditions originate at the SA node. Como ustedes saben, los impulsos eléctricos siempre se originan en el SA node. De ahí va hacia el AV no. Del AV no va al bundle of his, del bundle of his va a los bundle branches, y del bundle branches va a los Purkinje fibers. So as you know, we have the SA no sends electrical impulse to the AV no. From the AV no, it sends electrical impulse to the bundle of his, to the bundle branches, left and right, and then to the Purkinje fibers, left and right. That's what we know. That's the normal electrical conduction system of the heart. SA no. AV no, bundle of his, bundle branches, Purkinje fibers. When we have a rhythm, a heart rate, a frequency between 20 to 40, from the conduction electrical system, only the Purkinje fibers normally sense between 20 to 40. And that's why we call it junctional, because they are below that pace rate of 60 to 100. So, we have three pacemakers in the heart, the SA no, the AV no, and the Purkinje fibers. The SA no sends between 60 to 100 electrical impulse. The AV no normally sends between 40 to 60. The Purkinje fibers normally send between 20 to 40. So every time you see a, a, a heart rate of 20 to 40, think on junctional. Como tú sabes, la conducción eléctrica normal del corazón es de, empieza en el SA no, que manda impulsos normales de 60 a 100, de ahí va hacia el AV no, que manda impulsos normalmente de 40 a 60, si el SA no no está trabajando. Del AV no van los impulsos eléctricos al bundle of his, de ahí va a los bundle branches y de ahí va a las fibras de Purkinje, a los Purkinje fibers que si el AV no está trabajando, este manda de 20 a 40 eléctricos impulsos por minuto. Esa es la secuencia normal. So, cuando muchas veces vemos una frecuencia cardíaca o que el corazón está latiendo entre 20 a 40, uno va a pensar inmediatamente a nivel junctional. ¿Que esto viene de dónde? De las fibras de Purkinje. There are some people that live in junctional rhythm. That's really no problem. That's normally say vagal stimulus, a vagal, vagal tone. Okay, but normally we call it junctional because the action potential, remember, comes from the AV node, from the AV junction up to the atria. 
and normally it's within the 40 to 60 or 20 to 40 or a heart rate or electrical impulse. Now, also, it could be because there is a bundle branch block. How do you know? How can we identify bundle branch block? Just look at the QRS complex. Normally they are narrow. Okay, they could be wide, but normally they are narrow and they have no P wave. Normalmente hay personas, hay personas que viven con el ritmo junctional, ok, eso normalmente es por un síndrome, no un síndrome, es por un estímulo del nervio vago, ok, pero eso no es problema, ok. Um, uh, normalmente nosotros le decimos junctional porque el potencial de acción, los impulsos eléctricos, ok, vienen del AV junction, acuérdate, AV no, bundle of his, bundle branches and Purkinje fibers, hacia los atrios. Y usualmente están entre 40 a 60 y 20 a 40, vamos a decir, ¿ok? Now, muchas veces también podemos ver cuando hay un bloqueo de ramas, un bundle branch block. Y para nosotros saber si hay un bloqueo de ramas, solamente mira al QRS, al complejo QRS, que normalmente ellos pueden estar an a ancho, pero normalmente, muy crítico, normalmente siempre están estrechos, pequeños, cerrados y no tienen ondas P. So, los bloqueos de ramas son narrow normalmente, ¿ok? Aunque pueden aparecer white, ¿ok? Pero no tienen ondas P presente. Now, as you know, in a cardiac cycle, we have the P wave, the QRS complex, and the T wave. So, como ustedes saben, en un ciclo cardíaco tenemos la onda P, el QRS y la onda T. When we have a junctional rhythm, The AV node normally sends action potential down to the ventricle. That's the normal condu uh, conduction system. AV node, bundle of his, bundle branches, Purkinje fibers. Cuando tenemos un ritmo que es junctional, normalmente el, el, el nódulo atrioventricular, el AV node, manda impulso hacia el bundle of his, hacia los bundle branches y hacia el Purkinje fibers que están en los ventrículos, es decir, del AV node a los ventrículos. Eso es lo normal. But sometimes these uh, AV node sends electrical impulse down, but also goes up to the atrium. Pero en esta secuencia de que el, el AV node manda los impulsos eléctricos para abajo, para los ventrículos, también muchas veces o en algunas veces se va hacia los atrios. Esta condición no es normal. Esta conducción eléctrica no es lo que debe de ser. So sometimes we see a P wave just after the QRS complex. And when that happens, we call that retrograde P wave. Now, normally, we don't see that, but when you see a P wave just after the QRS complex, we call that what? Retrograde P wave. So, normalmente, después del QRX complex, del QRS, lo que viene es la onda T, pero muchas veces tenemos la onda P. Cuando esto pasa, es porque esto se le llama una, una, una onda P retro, eh, grado, mira, yo no sé decir eso, vamos a dejarlo así. Retrograde P wave. Okay, so if we see a, a short PR interval that is less than 0.12 seconds or 120 milliseconds, there are two things that we have to think about. One is a junctional rhythm or is a pre excitation rhythm, as Wolf White Parkinson or Long Gannon Levine syndrome. So, normalmente, uh, también podemos ver un, un interval OPR que está corto, que está por debajo de 0.12 segundos. Normalmente hay dos cosas que pueden ocurrir que nos da un intervalo de PR corto. Ese es un ritmo junctional, lo que estamos hablando, o el síndrome de preexcitación, que tenemos dos tipos, el Wolf, -Y, el Wolf Parkinson Y syndrome y el Long Gannon Levine syndrome. So when we refer to ventricular, to the ventricles, right and left ventricle, if we see that the QRS complex are white, And they are between 20 to 40. That's how we call it a junctional ventricular rhythm. So, normalmente, cuando nos referimos a los ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, si vemos un QRX complex que está ancho y que la frecuencia cardíaca está entre 20 a 40, así es que nosotros le llamamos un junctional ventricular rhythm. Sencillo. Okay, so let's remember. How do we know we have a sinus rhythm? That the SA node is the one making the heart beating between 60 to 100 times per minute or lower. How do we know? Just look at the 
electrocardiogram, if we have a P wave that is positive before the QRS complex, that is positive in lead one, lead two, lead three, ABF, ABL, but negative, it has to be negative in AVR, that is the SA node making the heart beating or working. Como yo sé que el impulso eléctrico, el action potential, viene del SA node, del nódulo sinoatrial, mirando un electrocardiograma y mirando que hayas ondas P positivas antes del complejo QRS y que estén positivas en lead 1, lead 2, lead 3, ABF, ABL, pero negativa en AVR. Cuando está con toda esta característica, eso significa que es el SA no que está haciendo que el corazón esté trabajando al paso que debería estar haciendo, ya sea muy rápido o muy lento. Solamente ondas P positivas, lit 1, 2, 3, ABF, ABL, pero negativa en ABR. Con esta característica significa que ese es el S8 node. Ok, now let's talk about the atrioventricular blocks or AV block. Ok, vamos a hablar ahora de los bloqueos atrioventriculares o AV block. Vamos a hablar del primero. First degree AV block. Normally, you will see a P wave for every QRS complex. But the PR interval is longer than 0.20 or 0.2 or 200 milliseconds. And they have to be consistent all the time. In lead one, the PR have to be prolonged than 0.20 seconds. In lead one, in lead two, in lead three, in every place is constant prolonged, more than 0.20 of a second. That is called first degree AV block. So vamos a recordar que el bloqueo atrioventricular de primer, de primer grado se caracteriza porque el intervalo PR está prolongado por encima de 0.20 segundos en todos los leads. Siempre se mantiene el PR largo por encima de 0.20 segundos. From an emergency point of view, it is irrelevant if you have a first degree AV block unless it comes along with bradycardia. Then that is when it's treated. But as we get older, everybody gets normally into a first degree AV block and that is not a problem. Normalmente, del punto de vista de emergencia, si tenemos un bloqueo atrioventricular de primer grado, es irrelevante siempre y cuando no venga acompañado de una bradicardia. Cuando está el bloqueo atrioventricular más una bradicardia, ahí sí se trata a nivel de emergencia. Y a medida que nosotros vamos envejeciendo, caemos en un bloqueo atrioventricular. Eso nunca va a haber un problema siempre y cuando no hay bradicardia. Now, if in the event that the blood pressure of a patient is below normal, is hypotensive, do you need to really treat that rhythm? No. Why not? If the ventricles are between 60 to 100, everything is fine. So do not worry about that. So normalmente, si un paciente tiene la presión bajita, tenemos que tratar esa presión bajita inmediatamente, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si la frecuencia cardíaca está entre 60 a 100, está normal. So, no te dejes llevar por un simple número de la presión arterial. Siempre mira la frecuencia cardíaca a nivel ventricular. Si está su heart rate, if the heart rate is between 60 to 100, that's fine. Not necessarily you have to overreact to a, hypo, a hypotensive blood pressure. So, normalmente, una vez más, si tu paciente tiene una presión bajita, pero su frecuencia cardíaca está entre 60 a 100, tranquilo. No hay necesidad de volverse loco ni tratar a ese paciente. So let's remember, ventricular rhythms, left and right, or right and left ventricles, they are normally white. The heart rate is between 20 to 40, that's why we call it junctional. Okay, and there, remember, the QRS complex is white. So recuérdense, un ritmo ventricular que sea junctional es porque el QRS complex está ancho y la frecuencia cardíaca está entre 20 a 40. Por eso se le llama junctional ventricular rhythm.
Okay, so just just remember to this. Okay, uh, we don't really care much about what the agent is doing. We want to know if the ventricles are really fast or too slow. So, recuérdate para tratar estos tipos de, de arritmia, uno no se lleva mucho de lo que está haciendo el atrio normalmente, ¿ah? ¿eh? Hay condiciones que sí, pero uno siempre está buscando a ver cómo están los ventrículos. ¿Están normal? ¿Latiendo? ¿Contrayendo entre 60 a 100? ¿O está muy rápido o muy lento? Eso es lo que nos importa a nosotros mayormente en vida o muerte. So now let's talk about the second degree atrial ventricular blocks. Vamos a hablar del segundo grado uh, bloqueo atrioventricular. En esto no vamos a especificar en el tipo 1. We're going to be specific in type 1, which is also known as Mobitz 1 or Winkabat, que también se conoce como tipo 1 o Mobitz 1. En este caso, nosotros tenemos ondas P que están constantes, están presentes, pero el intervalo PR se va incrementando poco a poco hasta que solamente vemos solamente una onda P sola, no viene con el QRS complex. So in type 1 or Mobit 1, we have P waves that are constant. They are always there. The PR interval is, is increasing, increasing up to one point that we only see a P wave. That's it, without a QRS complex. So when we see a PR interval that is getting prolonged, 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 and we have only a P wave without a QRS complex, That's how you identify Mobitz type 1. So, una vez más, mirando solamente al intervalo PR, si tenemos ondas P y el intervalo PR se mantiene prolongándose por encima de 0.20, por encima de 0.20, por encima de 0.20, llega un momento que solamente hay una onda P sola sin el QRS. Ese es el tipo 1 o Mobitz tipo 1. Now, let's remember that in second degree, Uh, AB block type 1 or Mobitz 1 is always or usually in vagal tone. If they are associated with a myocardial infarct, an MI, it's usually an inferior myocardial infarction. Um, normally they have a good prognosis. Um, normally they don't, not, not all the time they have to put a pacemaker on it. Okay, and they respond very good to atropine. Why? Because atropine is an anti vagal medication. So, recordando que para el bloqueo atrioventricular de segundo grado tipo 1, usualmente uno lo considera un, 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 un tono vagal, vagal del nervio vago. Si en algún momento esto se asocia con un infarto al miocardio, ok, usualmente esto pasa porque es un infarto al miocardio, al tipo inferior, de la pared inferior del miocardio. Usualmente tiene una, una, un buen pronóstico, eh, no necesariamente siempre se le va a poner un, un pacemaker, un marcapaso y ellos responden bien a la medica, al medicamento de atropina ya que la atropina es un, un medicamento antivago es decir que evita esa acción de lo que hace el nervio vago now this is very simple remember we're just going to look at the PR interval but in this case if the PR is always constant we see P wave but that they do not follow or they precede a QRS complex is a type 2. The, the PR will always be constant, but the P wave will not be together with the QRS complex. It will be just by itself. So, en el bloqueo tipo 2, el intervalo PR va a ser siempre constante. Lo que hace la diferencia aquí es que la onda P no va a estar antes del QRS complex. Va a estar sola, como tú la ves aquí las dos. Solamente una onda P sin el QRS. Esa es la diferencia. Now, let's review. For atrial ventricular blocks, first degree AV block, vamos a hacer un, un, un resumen para los bloqueos atrioventriculares, en este caso el primer grado. There is always one P wave for every QRX complex. The PR interval is always prolonged more than 0.20 of a second. The PR interval is always constant. It is only meaningful if there is bradycardia. That's when we treat it. Vamos a recordar que en el bloqueo atrioventricular de primer grado, siempre vamos a tener una onda P por cada QRX complex. El PR interval va a ser 
mayor de 0.20 segundos y va a estar siempre constante. Esto no se trata. De la única forma que empieza a tratarse es si esto viene acompañado de una bradicardia. Ahí sí. In the second degree AB block type 1 or MOBIT 1, the P wave are always constant. They there all the time. But the PR interval is gradually increasing. It goes increasing, 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 increasing. It's not constant. PR interval increasing. And then we're going to follow only a P wave that do not have a QRS complex. Normally, athletes are in these kind of things. It's called bagel tone. Okay? That's just what it is. So, normalmente, para el bloqueo atrioventricular de segundo grado, el tipo 1 o Mopitz 1, la onda P siempre está presente, constante. Pero el PR interval, ahí es donde está el truco. El PR interval está incrementándose continuamente hasta que solamente se ve una onda P y no hay QRS. ¿Quién está usualmente en este tipo de, 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 de bloqueo? Que, es, que eso es normal. Los atletas. ¿Ok? Porque están en un tono vago. Un tono vagal. The same thing happened for the second degree type 2, Mobitz 2, or AB block, second degree type, is that the P wave is always constant. Now, the PR interval is constant. It doesn't vary. It stay prolonged, and that's it. Constant. And we're also going to have a lonely P wave without a QRS complex. So, en el, en, el, en el bloqueo atrioventricular de segundo grado tipo 2, o Mobitz tipo 2, lo mismo, la onda P sigue presente, el PR interval aquí se mantiene constante, prolongado, hasta que vemos solamente una onda P sin el QRS complex. Eso es todo. Esa es la diferencia entre el, entre el, el segundo bloqueo atrioventricular tipo 1 y tipo 2. Uno se mantiene incrementándose y el otro se mantiene constante, como es este, el tipo 2. In the third degree, AV block or complete heart block. There is no association with P wave, with QRS complex, with the T wave, with the PR interval. There is, everything is dissociated. En el, en el bloqueo atrioventricular de tercer grado, ¿ok? O bloqueo completo de tercer grado, ahí no hay asociación. La onda P está por un lado, el QRS complex está por otro lado, la onda T por otro lado, el PR interval está por otro lado. Nada está asociado. P, PRI, QRS, T. Está totalmente disociado. Now, these questions, I'm going to have it for a test for my students. Okay, what happens if we don't see a P wave? That's a very common question. Normally, we don't see a P wave because sometimes it's hiding within the ventricles activity, within the QRS complex. Normalmente, mis estudiantes me preguntan, ¿y por, ¿y por qué a veces yo no veo una onda P? Bajo circunstancias normales, la onda P está ahí. Pero el QRS, como los ventrículos son más grandes, la ocultan, la tapan y no la dejan ver. ¿Ok? Um, uh, what is a retrograde P wave? Que es una onda retrógrada. Yo no sé si lo estoy diciendo bien, pero retrograde P wave. ¿Ok? Um, is when a small P wave appears just after the QRS complex. So, cuando vemos una onda P pequeña, que aparece después del QRS. Eso no es normal. And what are the reasons why we may see a short PR interval? There may be two. ¿Por qué podemos ver un, 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 un PR interval, un intervalo del PR corto, por debajo de 0.12 segundos? Por dos razones. O por bloqueos, uh, perdón, por síndromes uh, de preexcitación, o porque tenemos una conducción a nivel del AV junction. This is the end. Now, what we are going to do is going to give a little summary, both in English and Spanish. I hope you liked it, and I love this. I love electrocardiogram. I love cardiology. I'm not a cardiologist, but I love it. Um, yo espero que a todos les haya gustado. Vamos a hacer un resumen ahora. Me encanta la electrocardiografía, el monitoreo cardiovascular. Yo no soy cardiólogo, pero me encanta. Y así como me gusta a mí, yo sé que tal vez a ustedes les puede gustar. Espero que les guste lo que haya hecho. Y déjenme sus comentarios. All right, let's make a summary once again. 
in first degree AB block, the PR interval is constant and is longer than 0.20 of a second. In the second degree block, Mobit 1 or type 1, the PR interval gets longer. In type 2 or Mobit 2, the PR interval stays the same. In the third degree AB block, there is no association. The P waves are there, QR's complex are there, BRA, PRI, uh, the PR interval uh, vary. There is no an association. P wave from one side, QR's complex from another, T wave, P, everything is dissociated. That's just what it is. Eh, en el tipo 1, en el bloqueo atrioventricular tipo 1, el intervalo PR se mantiene por encima de 0.20 segundos. En el bloqueo atrioventricular de segundo grado, el tipo 1 o el MOBIS 1, el PR interval se mantiene, mantiene eh, alargándose. En el tipo 2, el MOBIS tipo 2, el PR interval se mantiene constante, largo. ¿okay? En el tipo 3, en el bloqueo tipo 3, bloqueo tipo eh, de tercer grado o completo, no hay asociación con la onda P, con el QR complex, con el PR interval, con nada. Está todo disociado. Espero que esto le haya servido y que ustedes puedan hacer un máster de reconocer los bloqueos atrioventriculares.